റൂത്ത് അധ്യായം ഒന്ന് നയാധിപന്മാരുടെ ഭരണകാലത്ത് നാട്ടിൽ ക്ഷാമമുണ്ടായി അന്ന് യുദയായിലെ ഒരു ബദ്ലഹംകാരൻ ഭാര്യയും പുത്രന്മാർ ഇരുവരുമൊത്ത് മൊവാബ് ദേശത്ത് കുടിയേറി പാർത്തു അവൻ്റെ പേര് എലിമലേക്ക് ഭാര്യ നവോമി പുത്രന്മാർ മഹലോനും കിലിയോനും അവർ യൂതായിലെ ബേദ്ലഹേമിൽ നിന്നുള്ള എഫാത്തിരായിരുന്നു അവർ മൊവാബിൽ താമസമാക്കി നവോമിയുടെ ഭർത്താവ് എലിമലേക്ക് മരിച്ചു അവളും പുത്രന്മാരും ശേഷിച്ചു പുത്രന്മാർ ഓർഫ റൂത്ത് എന്നീ മൊവാബ്യ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്തു പത്തു വർഷത്തോളം അവർ അവിടെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മഹലോനും കിലിയോനും മരിച്ചു നവോമിക്ക് ഭർത്താവും പുത്രന്മാരും നഷ്ടപ്പെട്ടു കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ ഭക്ഷണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട് നവോമി മരുമക്കളോടുകൂടെ മൊവാബിൽ നിന്ന് തിരികെ പോകാൻ ഒരുങ്ങി അവൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മരുമക്കളോടുകൂടെ പുറപ്പെട്ട് യൂതായിലേക്കുള്ള വഴിയിലെത്തി അപ്പോൾ നവോമി മരുമക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാതൃഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവിൻ മരിച്ചവരോടും എന്നോടും നിങ്ങൾ കരുണ കാണിച്ചു കർത്താവ് നിങ്ങളോടും കരുണ കാണിക്കട്ടെ വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്ത് കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവൾ അവരെ ചുംബിച്ചു അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല അമ്മയുടെ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങളും വരുന്നു എന്നാൽ നവോമി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുവിൻ എന്തിന് എന്നോടുകൂടെ വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരാകാൻ എനിക്കിനി പുത്രന്മാരുണ്ടാകുമോ എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകുവിൻ വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഞാൻ വൃദ്ധയായിരിക്കുന്നു അഥവാ ഈ രാത്രി തന്നെ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് പുത്രന്മാരെ ഗർഭം ധരിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് പ്രായമാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമോ നിങ്ങൾ വിധവകളായി കഴിയുമോ ഇല്ല മക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ കരം എനിക്കെതിരായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പ്രതിയും ഞാൻ അത്യന്തം വ്യസനിക്കേണ്ടി വരും അവർ വീണ്ടും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഓർഫ അമ്മായിയമ്മയെ ചുംബിച്ച് വിട വാങ്ങി റൂത്ത് അവളെ പിരിയാതെ നിന്നു നവോമി പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരി ചർച്ചക്കാരുടെയും ദേവന്മാരുടെയും അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയല്ലോ അവളെപ്പോലെ നീയും പോകുക റൂത്ത് പറഞ്ഞു അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാനോ കൂടെ പോരാതിരിക്കാനോ എന്നോട് പറയരുത് അമ്മ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും വരും വസിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും വസിക്കും അമ്മയുടെ ചാർച്ചക്കാർ എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരും അമ്മയുടെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവവുമായിരിക്കും അമ്മ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിച്ച് അടക്കപ്പെടും മരണം തന്നെ എന്നെ അമ്മയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയാൽ കർത്താവ് എന്ത് ശിക്ഷയും എനിക്ക് നൽകിക്കൊള്ളട്ടെ അവൾ തന്നോടുകൂടെ പോരാൻ ഉറച്ചു എന്ന് കണ്ട് നവോമി അവളെ നിർബന്ധിച്ചില്ല അവർ ബേദലഹേമിലെത്തി പട്ടണം മുഴുവൻ അവരെ കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു ഇത് നവോമിയോ എന്ന് സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം ചോദിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു എന്നെ നവോമി എന്നല്ല മാറ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് സർവശക്തൻ എന്നോട് വളരെ കഠിനമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എല്ലാം തികഞ്ഞവളായി ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് പോയി ഒന്നുമില്ലാത്തവളായി കർത്താവ് എന്നെ തിരിച്ചയച്ചു കർത്താവ് എന്നെ ഞെരുക്കുകയും സർവശക്തൻ എനിക്ക് ആപത്ത് വരുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനെന്നെ നവോമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ നവോമി മൊവാബിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ കാര്യായ മരുമകൾ റൂത്തിനോടുകൂടെ തിരിച്ചെത്തി ബാർലിക്കോയ്ത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവർ ബേദലഹേമിൽ എത്തിയത് റൂത്ത് അധ്യായം രണ്ട് നവോമിയുടെ ഫർത്തൃ കുടുംബത്തിൽ ബോവാസ് എന്ന പേരായ ഒരു ധനികനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോയി എന്നെ അനുവദിക്കുന്നവരുടെ വയലിൽ കാലാപിറക്കട്ടെ എന്ന് മൊവാബിയായ റൂത്ത് നവോമിയോട് ചോദിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കൊള്ളുക 
റൂത്ത് വയലിൽ ചെന്ന് കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിറകെ കാലാപെറുക്കി എലിമലേക്കിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ബോവാസിൻ്റെ വയലിലാണ് അവൾ എത്തിച്ചേർന്നത് ബോവാസ് ബേദ്ലഹേമിൽ നിന്ന് വന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ കൊയ്ത്തുകാരെ അഭിവാദനം ചെയ്തു കർത്താവ് അങ്ങേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് അവർ പ്രത്യഭിവാദനം ചെയ്തു കൊയ്ത്തുകാരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന ഫൃത്യനോട് ബോവാസ് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ യുവതി നവോമിയോടൊപ്പം മൊവാബിൽ നിന്ന് വന്ന മൊവാബ്യ സ്ത്രീയാണ് ഇവൾ എന്ന് ഫൃത്യൻ മറുപടി നൽകി വയലിൽ കാലാവറുക്കാൻ അനുവദിക്കണമേ എന്ന് അവൾ അപേക്ഷിച്ചു രാവിലെ മുതൽ ഇതുവരെ വിശ്രമമില്ലാതെ കാലാവറുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബോവാസ് റൂത്തിനോട് പറഞ്ഞു മകളെ കാലാപെറുക്കുവാൻ ഇവിടം വിട്ട് മറ്റു വയലുകളിൽ പോകേണ്ട എൻ്റെ ദാസിമാരോട് കൂടെ ചേർന്ന് കൊള്ളുക അവർ കൊയ്യുന്നത് എവിടെയെന്ന് നോക്കി അവരെ പിന്തുടരുക നിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഫൃത്യന്മാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോൾ അവർ കോരി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാം അവൾ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ബോവാസിനോട് പറഞ്ഞു അന്യനാട്ടുകാരിയായ എന്നോട് കരുണ തോന്നാൻ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എന്ത് നന്മ ചെയ്തു ബോവാസ് പറഞ്ഞു ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം നീ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതും മാതാപിതാക്കളെയും സ്വദേശത്തെയും വിട്ട് അപരിചിതരായ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നതുമെല്ലാം എനിക്കറിയാം നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കർത്താവ് പ്രതിഫലം നൽകും നീ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന് ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ റൂത്ത് പറഞ്ഞു യജമാനനെ അങ്ങനോട് വലിയ ദയയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസിമാരിൽ ഒരുവളല്ല എങ്കിലും ഈ ദാസിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കരുണയോടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഭക്ഷണ സമയത്ത് ബോവാസ് അവളോട് പറഞ്ഞു വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ വീഞ്ഞിൽ മുക്കി അപ്പം ഭക്ഷിച്ചോളൂ അങ്ങനെ അവൾ കൊയ്ത്തുകാരോടുകൂടെ ഇരുന്നു അവൻ അവൾക്ക് മലർ കൊടുത്തു അവൾ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തയായി ബാക്കിയും വന്നു അവൾ കാലാപെറുക്കാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ബോവാസ് ഫൃത്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അവൾ കറ്റകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അവളെ ശകാരിക്കരുത് കറ്റകളിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശ വലിച്ചൂരി അവൾക്ക് പെറുക്കാനിടണം അവളെ ശാസിക്കരുത് അങ്ങനെ അവൾ സന്ധ്യ വരെ കാലാപെറുക്കി മെതിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഫ ബാർലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അതെടുത്തുകൊണ്ട് നഗരത്തിലേക്ക് പോയി താൻ ശേഖരിച്ച ധാന്യം അമ്മായിയമ്മയെ കാണിച്ചു ബാക്കി വന്ന ആഹാരം അവൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അമ്മായിയമ്മ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ഇന്ന് നീ കാലാപെറുക്കിയത് എവിടെയാണ് ഇന്ന് നീ ജോലി ചെയ്തത് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയ മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹീതനാകട്ടെ താനിന്ന് ജോലി ചെയ്തത് ബോവാസിനോടുകൂടെയാണെന്ന് അവൾ അമ്മായിയമ്മയോട് പറഞ്ഞു നവോമി മരുമകളോട് പറഞ്ഞു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടും മരിച്ചവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന കർത്താവ് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവൾ തുടർന്നു അവൻ നമ്മുടെ ബന്ധുവാണ് ഉറ്റ ബന്ധു റൂത്ത് പറഞ്ഞു കൊയ്ത്ത് മുഴുവൻ തീരുവോളം വേലക്കാരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നവോമി മരുമകളോട് പറഞ്ഞു മറ്റു വയലുകളിൽ പോയി ശല്യമേൽക്കാനിടയാകാതെ നീ അവൻ്റെ ദാസിമാരോടുകൂടെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ബാർലിയുടെയും ഗോതമ്പിൻ്റെയും വിളവെടുപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെ അവൾ ബോവാസിൻ്റെ ദാസിമാരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കാലാപെറുക്കി തൻ്റെ അമ്മായമ്മയോടൊത്ത് ജീവിച്ചു റൂത്ത് അധ്യായം മൂന്ന് നവോമി റൂത്തിനോട് പറഞ്ഞു മകളെ സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എൻ്റെ കടമയല്ലേ നീ ആരുടെ ദാസികളുമൊത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുവോ ആ ബോവാസ് നമ്മുടെ ബന്ധുവാണല്ലോ മെതിക്കളത്തിൽ ബാർലി പാറ്റുന്നതിന് അവൻ ഇന്ന് രാത്രി വരുന്നുണ്ട് നീ കുളിച്ച് തൈലം പൂശി ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രവും ധരിച്ച് മെതിക്കളത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക എന്നാൽ 
അവൻ്റെ അത്താഴം കഴിയുന്നത് വരെ അവൻ നിന്നെ തിരിച്ചറിയാനിടയാകരുത് അവൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നീട് നീ ചെന്ന് അവൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് പുതപ്പ് മാറ്റി അവിടെ കിടക്കുക നീ ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു തരും അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അവൾ മിതിക്കടത്ത് ചെന്ന് അമ്മായിയമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു ഭക്ഷിച്ചും പാനം ചെയ്തും സന്തുഷ്ടനായപ്പോൾ ബോവാസ് ധാന്യകൂമ്പാരത്തിൻ്റെ അരികിൽ കിടന്നുറങ്ങി അപ്പോൾ അവൾ സാവധാനം ചെന്ന് അവൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് പുതപ്പ് മാറ്റി അവിടെ കിടന്നു അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവൻ ഞെട്ടിയുണർന്നു കാൽക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ കിടക്കുന്നു നീ ആരാണ് അവൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിന്റെ ദാസിയായ റൂത്താണ് എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അങ്ങ് എൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധു ആകയാൽ അങ്ങയുടെ വസ്ത്രം ഈ ദാസിയുടെ മേൽ വിരിച്ച് എന്നെ സ്വീകരിക്കുക അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു മകളെ കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നീ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഔദാര്യം ആദ്യത്തേതിലും വലുതാണ് യുവാക്കന്മാരെ ധനികരോ ദരിദ്രരോ ആകട്ടെ തേടാതെ നീ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നല്ലോ മകളെ ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തും ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരാം നീ ഒരു ഉത്തമ സ്ത്രീയാണെന്ന് നഗരത്തിലെ എൻ്റെ പരിചയക്കാർക്കെല്ലാം അറിയാം ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുവുമാണെന്നത് വാസ്തവം തന്നെ എന്നാൽ എന്നേക്കാൾ അടുത്ത മറ്റൊരു ചർച്ചക്കാരൻ നിനക്കുണ്ട് ഈ രാത്രി ഇവിടെ കഴിയുക ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവിൻ്റെ ചുമതല അവൻ നിർവഹിക്കുമോ എന്ന് രാവിലെ അന്വേഷിക്കാം അവനത് ചെയ്താൽ നന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറ്റബന്ധുവിൻ്റെ കടമ കർത്താവാണേ ഞാൻ നിർവഹിക്കും പ്രഭാതം വരെ നീ ഇവിടെ കിടന്നുകൊള്ളുക അവൾ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ കിടന്നു അതിരാവിലെ ആളറിയുന്നതിന് മുമ്പേ അവൾ എഴുന്നേറ്റു ബോവാസ് പറഞ്ഞു മെതിക്കളത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്നെന്ന് ആരും അറിയരുത് നിന്റെ മേലങ്കി വിരിച്ചു പിടിക്കുക അവൻ ആറളവ് ബാർലി അതിലിട്ട് അവളുടെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു അവൾ നഗരത്തിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അമ്മായിയമ്മ ചോദിച്ചു മകളെ എന്തുണ്ടായി അവൻ ചെയ്തതെല്ലാം അവൾ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു അമ്മായിയമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വെറും കൈയോടെ പോകേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ആറളവ് ബാർലി അവൻ എനിക്ക് തന്നു നവോമി പറഞ്ഞു മകളെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാകും എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് വരെ അവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനമാകും റൂത്ത് അധ്യായം നാല് ബോവാസ് നഗരവാദുക്കൾ ചെന്നു അപ്പോൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ ബന്ധു അവിടെ വന്നു ബോവാസ് അവനോട് പറഞ്ഞു സ്നേഹിത ഇവിടെ വന്ന് അല്പനേരം ഇരിക്കൂ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു നഗരത്തിൽ നിന്ന് ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ പത്ത് പേരെ കൂടി ബോവാസ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുവിനെന്ന് അവരോടും പറഞ്ഞു അവരും ഇരുന്നു ബോവാസ് തൻ്റെ ബന്ധുവിനോട് പറഞ്ഞു മൊവാബ് ദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന നവോമി നമ്മുടെ ബന്ധുവായ എലിമലക്കിൻ്റെ നിലത്തിലൊരു ഭാഗം വിൽക്കാൻ പോകുന്നു അത് നിന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെയും എൻ്റെ ജനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നീ അത് വാങ്ങുക എന്ന് പറയണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് വീണ്ടെടുക്കുക താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല നീ വീണ്ടെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത ആൾ ഞാനാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് വീണ്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ബോവാസ് പറഞ്ഞു നവോമിയിൽ നിന്ന് വയൽ വാങ്ങുന്ന ദിവസം തന്നെ മരിച്ചവൻ്റെ നാമം അവകാശികളിലൂടെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ വിധവയും മുവാബ്ബയുമായ റൂത്തിനെയും കൂടി നീ സ്വീകരിക്കണം അപ്പോൾ ബന്ധു പറഞ്ഞു അത് സാധ്യമല്ല കാരണം അതുവഴി എൻ്റെ അവകാശം നഷ്ടപ്പെടാനിടയാകും 
വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നീ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുക എനിക്കത് സാധ്യമല്ല വീണ്ടെടുപ്പും കൈമാറ്റവും സംബന്ധിച്ച് ഇസ്രായേലിൽ മുൻപ് നിലവിലിരുന്ന നിയമം ഇതാണ് ഇടപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരാൾ തൻ്റെ ചെരുപ്പ് ഊരി മറ്റേയാളെ ഏൽപ്പിക്കും ഇതായിരുന്നു ഇസ്രായേലിലെ നടപ്പ് അതനുസരിച്ച് നീ വാങ്ങിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബന്ധു തൻ്റെ ചെരുപ്പ് ഊരി അനന്തരം ബോവാസ് ശ്രേഷ്ഠന്മാരോടും മറ്റുള്ളവരോടും പറഞ്ഞു എലിമലക്കിൻ്റെതും മഹലോൻ കിലിയോൻ എന്നിവരുടെയുമായ എല്ലാം നവോമിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ വാങ്ങി എന്നതിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ് മൊവാബ്ബയും മഹലോന്റെ വിധവയുമായ റൂത്തിനെ ഭാര്യയായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു മരിച്ചവന്റെ നാമം സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ജന്മദേശത്ത് നിന്നും മാഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നതിനും അനന്തരാവകാശികളിലൂടെ അത് നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷികളാണ് അപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും നഗരകവാടത്തിൽ നിന്നിരുന്നവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ് കർത്താവ് നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീയെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ജന്മം കൊടുത്ത റാഹേലയ എന്നിവരെ പോലെ ആക്കട്ടെ നീ അഫ്രാത്തായിൽ ഐശ്വര്യവാനും വേദലഹേമിൽ പ്രസിദ്ധനുമാകട്ടെ യൂതായ്ക്ക് താമാറിൽ ജനിച്ച പേരസിന്റെ ഭവനം പോലെ ഈ യുവതിയിൽ കർത്താവ് നിനക്ക് തരുന്ന സന്താനങ്ങളിലൂടെ നിന്റെ ഭവനവുമാകട്ടെ അങ്ങനെ ബോവാസ്രൂത്തിനെ സ്വീകരിച്ചു അവൾ അവന്റെ ഭാര്യയായി അവൻ അവളെ പ്രാപിച്ചു കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവൾ ഗർഭിണിയായി ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ നവോമിയോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരു പിന്തുടർച്ചാവകാശിയെ നൽകിയ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ ആ അവകാശി ഇസ്രായേലിൽ പ്രസിദ്ധി ആർജിക്കട്ടെ അവൻ നിനക്ക് നവജീവൻ പകരും വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിനക്ക് താങ്ങായിരിക്കും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവളും ഏഴ് പുത്രന്മാരെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടവളുമായ നിന്റെ മരുമകളാണ് അവനെ പ്രസവിച്ചത് നവോമി ശിശുവിനെ മാറോടണച്ചു അവൾ അവനെ പരിചരിച്ചു അയൽക്കാരായ സ്ത്രീകൾ നവോമിക്ക് ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓബദ് എന്ന് അവന് പേരിട്ടു അവൻ ദാവീദിന്റെ പിതാവായ ജസയുടെ പിതാവാണ് പേരസിന്റെ പിൻതലമുറക്കാർ ഇവരാണ് പേരസ് ഹെബ്രോന്റെ പിതാവാണ് ഹെബ്രോൺ രാമിന്റെയും രാം അമീനാദാബിന്റെയും അമീനാദാബ് നഹഷോന്റെയും നഹഷോൻ സൽമോന്റെയും സൽമോൻ ബോവാസിന്റെയും ബോവാസ് ഓബദിന്റെയും ഓബദ് ജസയുടെയും ജസെ ദാവിദിന്റെയും പിതാവാണ് 